Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa, samozřejmě na našem kanále Top Army Shopu. Tam se podíváme na Talents ten Battle. Je za ně zodpovědná společnost Eberlestock a má jednu zajímavou funkci, která se mi moc líbí. Věřím, že i vám. Jdeme na to. Už jsem tady nasínil, dneska si budeme povídat o tom Monstom Batu. Jmenuje se Sherbom, jeho společnosti Eberlestock, objem má 13 litrů, byl vytvořený z 1000D nylonu kordury a váží zhruba 2 kg. Jeho rozměry jsou 62 x 28 cm krát zhruba 13 cm. Samozřejmě potom záleží, jak moc to máte nadspaný věcma, podle toho samozřejmě to má i tenhle ten, tohle z objemovou část. Co se mi na toho líbí a co bychom našli na povrchu? Přední strana úplně čistá, samozřejmě spousta kapes, k těm se dostaneme za chviličku. Nahoře bychom potom z druhé strany našli takovýhle pěkný madlo, kde je uvnitř taková ta výlož, taková ta trubka, zkrátka, aby to neřezalo do ruky, jelikož ten batoh umožňuje skrytý nošení dlouhé zbraně. Vlastně dovnitř můžete dát dlouhou zbraň, pokud máte například sklopku nebo tak, k tomu se dostaneme, ale potom ten batoh samozřejmě bude těžší, takže super, že tady máme takovýhle madlo. Nahoře bychom kromě madla našli i výstup hadice hydratačního systému, což je paráda. Když ten batoh otočíme na stranu, najdeme tady takové transportní popruhy, ty můžou sloužit k zajištění různého vybavení. Například se tam můžete dát třeba stoličku ven, nebo se tam můžete dát nějaký stativ, můžete se tam dát třeba lopatku, sekiru, cokoliv takového. A vždycky tu druhou část můžete zastrčit sem do toho z toho průvleku, ten je udělaný ze speciálního odolného materiálu, takže se nemusíte bát, že je povolil. A zkrátka tenhle ten systém umožňuje zavěšení nějakých dalších věcí, které by se vám třeba standardně nevešly dovnitř. Když ten batoh otočíme na druhou stranu, najdeme tady úplně to samé, to znamená nahoře transportní popruh, dole tu orstu chlopeň, samozřejmě kapsu, ty se dostaneme za chviličku. No a když ten batoh položíme, dole si můžeme všimnout, že máme jednu kapsu, kde bychom našli pláštěnku, která je už je uvnitř toho batohu, takže jsem rád, že Eberlestock nám tady vlastně k tomu už dal pláštěnku, protože často se stává, že tam máme kapsu, ale nemáme tam pláštěnku, takže si musíme dokupovat a to se další finance, to je za mě super řešení. Takže jsme si probrali tu přední stranu, myslím si, že designově a co se týče té konstrukce, ten batok opravdu povedený, nejsou tady žádný křivý švy, je tady všechno pěkně úhledně udělaný, dvojitý prošití tam, kde je to potřeba, zkrátka líbí se mi, jak je to lonsto udělaný. Všechny zipy jsou YKK, všechny plasty jsou od společnosti Vůžin, takže zase další taková záruka kvality, což je za mě velice důležitý. Zároveň tenhle ten přední zip na té přední kapse máme takový ten samouzavíratelný, takový ten, který má tu ochranu, to znamená, že je odolný vůči vodě. No a zip toho hlavního prostoru je potom chráněný légou, což je zase paráda, jelikož nám to jen tak nepromokne. Tak, to si můžeme otočit a podívat se na ten zádový systém. Zde zvolil Eberlestock plně nastavitelný, to znamená tu horní část si můžeme nastavit podle naší výšky, takže podle délky zad, když to tak můžu říct. Jenom to rozepneme. Protáhneme vejš, zase zajistíme, krásně nastavitelný. Kromě toho bychom tady našli pěkný dva ramení popruhy, které mají i stabilizační popruhy, kde nám dokážou vlastně ten batoh přitáhnout k tělu, díky tomu to potom všechno líp drží. Máme tady plastový D, máme tady průvleky právě například na hadice hydratačního systému a máme tady samozřejmě i hrudní popruh, který nám stabilizuje pěkně ty ramení popruhy na svém místě, aby se nerozjížděly do stran. Jo, oni jsou hezky ergonomicky vytvarovaný, ale to neznamená, že by nemohl nějakým způsobem putovat při tom našem pohybu, takže samozřejmě rudní popruh pro stabilizaci. Ten je výškově, dílkově nastavitelný a má tu tu elastickou část, která noha lidem vyhovuje. K tomu potom, když se hejbou, tak to vlastně není úplně tak stísňující. Když půjdeme směrem dolů, máme tady samozřejmě nastavování těch rameních popruhů. Na konci popruhů takovýhle lupy, kam si strčíte jenom prst, hezky to dotáhnete, je to příjemný, komfortní. Tak kromě těch, z těch ramenních popruhů, tady najdeme samozřejmě i bederní pás. Jelikož tenhle ten zbatoch může být těžký, tak tady počítal Eberlestock s tím, že budete potřebovat zkrátka ho zafixovat na tom správném místě. Máme tady kapsičky na tom bedráku, ten může, když ho tam nebudeme chtít, ten bedrák, tak ho můžeme vyndat. Je to tady vlastně zajištěný jenom na suchý zip, což je úplně ideální situace. Vepředu potom pěkný, robustní bakl do toho vání směrem od sebe a líbí se mi, jak je to všechno pěkně polstrovaný, což nás přivádí. Zárový části jako takový. 
na ní, když se podíváme, tak bychom tady našli dva opravdu vysoké panely z 3D síťoviny, které jsou vlastně ještě vystuženy takovou pěnou. A moc se mi líbí, že to on z toho vedle to dělá. Vlastně asi neznám žádnou jinou firmu, která by dělala takhle vysoké panely. Zase někomu to vyhovuje, někomu ne. Mně osobně to vyhovuje, například na Banditovi to funguje fakt skvěle. Uprostřed potom zanechaný takovýhle kanál pro ventilaci vzduchu, aby to cirkulovalo, samozřejmě, aby jsme měli odlehčenou páteř. Stejně tak pěkně prošívaný měkčení na tom bedráku a hezký měkčení i na těch rameních po prusích. To nošení toho batohu je komfortní, za chvíličku vidíte, jak vypadá, když je na zádech, takže jenom jsem vám chtěl ukázat, jak vlastně vypadá ta lansta zádová část, že to tady mají zkrátka vymyšlený moc pěkně. Tak. Teď, když jsme si probrali vlastně povrch toho batohu, řekli si nějaké základní věci, můžeme se vrhnout už na ty kapsy, což je za mě samozřejmě jedna z nejzajímavějších věcí na tomhle tom batohu. Na bocích máme takovýhle doplňkový kapsy, můžou vypadat, že jsou malý, nejsou úplně tak malý, tady mám třeba nadspaný ručník od snukpeku, jo, ono ta kapsa opravdu vypadá, že je malá, ale je poměrně velká a zároveň tolik nezasahuje do toho hlavního prostoru, což je za mě důležitý, jelikož kdyby tam byla takováhle kapsa, která by vlastně ubírala ten hlavní prostor, tak je tam víceméně za mě skoro zbytečná, jelikož když ji nadspeme, tak vlastně uvnitř potom už se toho vejde o trošku míň. Otevírání směrem nahoru je tady taková zajímavá funkce. Další kapsu bychom našli tady vepředu, má krásný dlouhý zip až úplně dolů. A takhle se rozkládá. To znamená, že ačkoliv vypadá, že je malá, vlastně dole má zhruba 5 cm, nahoře nějakých 15, tak díky tomu, že se nám takhle rozloží, tak dostaneme trošku větší objem a můžeme tam nadspat třeba pláštěnku, nebo cokoliv takového, nějakou větrovku. Myslím si, že se toho tam dá dát spousta. Tak, tím jsme si prošli takový ty základní kapsy, dostáváme se už k té zajímavější části. Můžeme si rozepnout tuhle tu kapsu, jak jsem říkal, ta je právě chráněná tím nepromokavým zipem. Rozepne se a až takhle pěkně dolů na obou stranách. Co bychom zde nalezli? Já se to takhle otevřu. Mám tady danou hamaku, mám tady daný nějaký termoprádlo, taky od snupeku. Je to vlastně kvůli tomu, abyste viděli, že se do téhle kapsy toho vejde spousta, nemusí to být jenom taková doplňková kapsa, například s nějakým pořadačem. Na výku té kapsy najdeme jenom takovouhle malou, například nějaký klíč, něco takového. Máte ji síťovanou, to znamená, že vždycky vidíte, co máte uvnitř. Nahoře potom tři pozice z popruhu na zavěšení nějakého mikrokordu a třeba zajištění věci tady uvnitř. Za mě řešení hezky. Když se to otočíme a podíváme se na tu hlavní část, zde bychom našli nahoře právě ten průlek na hadici hydratačního systému, to znamená, že sem můžeme umístit hydratační systém, což je super, jelikož ten hlavní prostor to úplně neumožňuje vzhledem k tomu jeho rozložení, to za chvíličku vidíme, takže jsem rád, že ten Everlestock to vlastně umístil sem dopředu. Máme tady nahoře několik vložných kapes, například nějaký malý zápisník, třeba nějaký propisky, něco takového svítilnu a tady máme už tuhle tu kapsu, která se nám vlastně takhle rozkládá před nás na tom popruhovinu, zase pro využití třeba toho hydratáku nebo něčeho podobného v tom a tom rozměru. Takže to byla ta přední kapsa, pojďme se podívat ty hlavní. Jak jsem říkal, ta je chráněná Lego, takže taky víceméně nepromokavá. Otevírá se nám vlastně zhruba do poloviny, a pak se to takhle rozloží. Tady mám umístěný další věci, zase na to, aby to bylo vlastně plný, abyste viděli, že ten batoh opravdu může být naplněný poměrně dost věcma. Umístil jsem se tady například lékárničku, mám tady takovejhle sedák a nějaký další věci od snukpeku. Co bychom zde nalezli? Nejdřív začneme tím výkem. Tady máme nahoře jednu vložnou kapsu, jeden popruh s G, máme tady další vložnou kapsu zajišťovanou zipem, máme tady potom dvě vložní kapsy a dvě kapsy, které se nám takto rozkládají, které mají vlastně tenhle popruhy s gumičkou. Sem můžeme dát například zásobníky, můžeme sem dát samozřejmě nějakou elektroniku, tady potom dvě pozice pro umístění například propisky nebo něčeho takového. No a teď už se vlastně můžeme podívat na tu zadní stranu jako takovou, jak jsem říkal, která právě umožňuje vložení té střelní zbraně. Je tady takovýhle systém kapes, který se nám rozkládají a právě sem ji můžete vložit. Jak jsem říkal, když máte sklopnou pažbu nebo například škorpika, něco takového, krásně se to do toho vejde, nemusíte se bát, že by někde něco koukalo nebo že by to bylo přeplněné, opravdu tam ten batoh je dělaný přímo na to. A líbí se mi, že například když půjdete na střelnici a budete mít takovýhle batoh a v tom budete mít třeba schovaný právě škorpika nebo například nějaký AR, něco takového, tak se nemusíte bát, že to bude na první pohled očividný. Pojďme se to tady ještě jednou schrnout. Jak jsem říkal, tenhle ten batoh slouží primárně pro skrytý nošení zbraně. Je vyrobený z 1000 kordury, má objem 13 litrů, váží necelý 2 kg. Samozřejmě, vzhledem té konstrukci je to očekávatelný. 
No a důležité je, jak se ten batoh bude nosit. Samozřejmě, když ho máme na zádech, tak díky těm panelům, které tam jsou umístěny, díky tomu systému, kdy si můžeme nastavit vlastně výšku těch zad a samozřejmě k dobrému bedráku, se ten batoh nosí velice komfortně. Nikdy nás to netlačí, zároveň nemám pocit, že by se pod tím měl potit, všechno to funguje tak nějak, jak má. Zároveň se mi líbí, co všechno ten batoh umožňuje. Ať už se jedná o to skrytý nošení zbraně nebo možnost vložení hydratačního vaku sem do té přední komory, samozřejmě pláštěnka, která už dostaneme spolu s tím batohem, to všechno jsou plusy, které musíme v Berlestoku u toho z toho batohu připsat. Díky moc za pozornost, tady najdete tlačítko pro odběr našeho kanálu a tady už další video, taky batohu od Everlasteku, takže tam klidně můžete podívat. Nezapomeňte, že jsme se koukali na batoh, který se jmenuje Sherry Bomb, je od společnosti Everlestok. No, viděl jste to u nás na kanálu Parmy Shopu. Tak někdy příště. Ahoj.